వెల్వెట్ బీన్ ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు పెద్దగా పరిచయం లేదు కానీ అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచించిన ప్రకాష్ రెడ్డి వినూత్నంగా వెల్వెట్ బీన్ సాగు చేస్తున్నారు ఈ తీగజాతి మొక్క ప్రతికూల పరిస్థితులను కూడా తట్టుకొని నిలబడగలదు అరటికి తోడు భిన్న రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్న ఈ అభ్యుదయ రైతు రెండున్నర ఎకరాల్లో పసుపు ఎకరా విస్తీర్ణం కరివేపాకు ఆరు ఎకరాల్లో వెల్వెట్ బీన్ సాగు చేస్తున్నారు ఔషధ విలువలు కలిగిన ఈ తీగజాతి మొక్క అటవీ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంటుంది ముకునా ప్రియాంస్ దీని శాస్త్రీయ నామం దీన్ని సాధారణంగా తెలుగులో బెంగాల్ బీన్ లాక్నా బీన్ అని వ్యవహరిస్తారు దీనికి బహుళ ప్రయోజనకారిగా పేరుంది ఇది అంతగా సారం లేని నేలల్లో పెరుగుతుంది తీవ్రమైన కరువును సైతం తట్టుకుంటుంది దీనిలోని ప్రత్యేకమైన రసాయనాల వల్ల ఎలాంటి తెగుళ్లనైనా ఎదుర్కొంటుంది మన ఆయుర్వేదంలో సైతం దూలగొండికి విశిష్ట స్థానం ఉంది తేలు పాము వంటి విషయాలను హరించటానికి గిరిజనులు దీనిని ఉపయోగిస్తారు దీనిలో ప్రోటీన్లు కూడా అధికంగా ఉంటాయి కొన్ని గిరిజన జాతుల ప్రజలు గింజలను బాగా ఉడకబెట్టి ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటారు ఆధునిక వైద్యంలో వెల్వెట్ పిన్ను పలు రకాలుగా వాడుతున్నారు దీనిలో ఉండే ఎల్డోపా అనే అమైనో యాసిడ్ పార్కిన్సన్ అనే వ్యాధి నివారణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది నరాలకు సంబంధించిన సమస్యల్లోనూ కీళ్ల నొప్పుల ఉపశమనానికి ఇంకా పలు రకాల వ్యాధుల నివారణలో వెల్వెట్ బీన్ ఉపయోగిస్తున్నారు కర్ణాటకలో దీన్ని ఉద్యాన తోటల్లో భూమిని కప్పి ఉంచే ఆచ్ఛాదన పంటగా సాగు చేస్తున్నారు పప్పుజాతి పంట కావటంతో నత్రజనిని భూమిలో స్థిరీకరిస్తుంది నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి కోసి పశుగ్రాసంగా కూడా వాడుకోవచ్చు క్రాపు దూలగొండ అంటారు అదే ఇంగ్లీష్లో వెల్వెట్ బీన్ అంటారు ఇది నేను మొదటిసారి ఇక్కడ బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంది బెంగళూరులో వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా మనకి ఏదైనా మల్చింగ్కి అదేవిధంగా ఏదైనా కవర్ క్రాప్కి ఏదన్నా ఉన్నదా అని అడిగితే వాళ్ళు ఈ దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది సరే వాళ్ళు కూడా తర్వాత వాళ్ళతోటి ఇన్డెప్త్ మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే మనం కవర్ క్రాప్ కింద వేస్తామో చిన్న చిన్న క్రాపుల్లో వేస్తే ఆ క్రాప్ని ఇది తొక్కేస్తుంది ఆ క్రాప్ని ఇది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ మాదిరి క్రాప్స్లో వేయొద్దు ఏదైనా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో వేసుకోండి అంటే మన బనానా కొంచెం పెరిగిన తర్వాత కానీ లేకపోతే మన మ్యాంగో గార్డెన్స్లో కానీ లేకపోతే ఉసిరి తోటలు ఆ మాదిరిగా ఏదైనా అందులో వేసుకుంటే బాగా పనికి వస్తుంది ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఇది లెగ్యూమ్ జాతికి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది ఈ భూమిలో అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సరే నేను సీడ్ తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత సరే ఈ పందిరి ఖాళీగా ఉందని చెప్పేసి సరే ఏదో సరదాగా పెంచుదాం అని చెప్పి పెంచడం జరిగింది ఇదేంటంటే ఇందులో చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి రెండోది ఏంటంటే మనకి గేదెలకి ఆవులకి కనుక పచ్చిమేత కింద పెడతా ఉంటే పాలు ఎక్కువగా ఇస్తాయి అంటే లెగ్యూమ్ జాతి కాబట్టి ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగా ఉంటుంది అదే మాదిరిగా ఇందులో ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది మామూలుగా ఒకరిద్దరితో మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఈ వయాగ్రాలో కూడా కొంత అంటే ఈ సింథటిక్ వయాగ్రా కాకుండా ఈ న్యాచురల్గా తయారు చేసేటువంటి వయాగ్రా లాగా కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలిసింది రీసెంట్గా ఒకళ్ళిద్దరు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళకు కూడా ఇవి శాంపిల్స్ పంపించి ఇందులో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి అనాలిసిస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాం చూసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి పది మంది రైతులకి కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వాళ్ళ చేత కూడా చేద్దాం అని చెప్పి అనుకోవటం జరుగుతూ ఉంది అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అతి వేగంగా పెరుగుతుంది ఎకరానికి ముప్పై టన్నుల పచ్చి రొట్టె ఎరువును ఇవ్వగలగటం దీని ప్రత్యేకత కాయలు గుత్తులుగా గింజలు పెద్దగా ఉంటాయి సాళ్ల మధ్య పదిహేను అడుగులు పాదుల మధ్య మూడు అడుగుల దూరంలో నాటారు పంచగవ్యతో విత్తన శుద్ధి చేశారు పంచగవ్య నూనెలను పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఒకసారి డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తే మరోసారి పిచికారి చేస్తున్నారు ఇది ఎనిమిది నెలల పంట విత్తిన మూడు నెలలకు పూత వస్తుంది నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలకు కాయలు వస్తాయి ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు ఖర్చవుతుండగా పది నుంచి పన్నెండు క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది 